ich lasse das einfach mal laufen, ja. Mhm. Und, äh, und, äh, und so, das ist die, sehr interessant von der chinesischen Medizin, denn äh, sie sind wissenschaftlich und wenn es kommt etwas billiger und praktischer und, oder vielleicht nicht so toxisch, äh, Nebenwirkungen und so weiter, das äh, kommt vom, äh, vom Labor. Sie stecken das in sein System und die Kräuter gehen weg. Und dann, äh, Babris hat die gleiche Namen. Ja. Und, ähm, und so, äh, es war nicht erfolgreich, diese Reise. Mhm. Aber alles beginnt, und dies kommt an die Pflegenpilze, die Wanderpilze. Alles beginnt mit einem Alge, das war in 1908 oder 6 oder 8, die ähm, äh, Natriumglutamat war von dieser Alga isoliert und diese Alga war gebracht in, in, in Japan und vielleicht auch in China, aber ich weiß das nicht, wie ein ähm, geschmackverstärkender Stoff und das ist die Prototyp von dem geschmackverstärkenden Stoff und es war bis, bis nur letzten Jahren sehr gebraucht in chinesischen äh, Restaurants in der ganzen Welt. Ähm, und äh, dann ist es auch so, dass äh, die Japaner äh, denken, dass es gibt nicht vier Geschmäcker, sondern fünf. Nicht nur süß, sauer, bitter und salzig, sondern auch Umami, das heißt. Und Umami ist diese Glutamatwirkung äh, im, im Zunge. Und so, ähm, äh, es ist alles äh, interessant. So, sie hatten diese Alge und dann äh, verschiedene äh, andere Stoffe, das, das sind gleichzeitig anti, an, anti sie gegen Wurm, Wurm und Darm. Und sie sind äh, auch geschmackverstärkende Stoffe. Und dann das heißt, dass sie haben ein Glutamat äh, 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 Verwendung. Und in, es ist rein Glutamat in diesen Alten. Und so, die, die Fliegenpilz, das heißt Benitengutake in, in Japan, und die Panzerpilz, das ist die echte Tengutake, ähm, sind auch äh, Speisepilze. Und sie sind ähm, auch, äh, 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 haben diese Glutamat-Geschmack äh, im Zunge. Und tatsächlich im Labor, wenn ich reinige diese ähm, Ibotensäure von Pilz. Ich brauche meine Zunge wie schnell ähm, in, äh, Test im Labor. Mit die äh, Wasser ist sie los und ich kann sehen, wie äh, wenn noch kommt von dieser ein, eine Säule, dieser Stoff. Und so, ähm, es, es gab ein anderer Pilz, das, äh, äh, also zuerst die Tengutake, sie waren drei Tengutake. Und, äh, ähm, die Japaner auch brauchten in, in schamanischer Weise psychotropische Pilzen bis nach 1100 ungefähr. Und äh, sie haben eine alte Tradition oder Volkgeschichte, ähm, Märchen sozusagen, ähm, über die Tengu. Und die Tengu sind Zwerge. Das haben eine rote Gesicht, eine lange Nase, eine große, sehr lächelnde. Kleine Menschen, das leben im Wald, im Kreis, sie sitzen im Kreis und sie machen äh, Spiel mit, nach dem Pilzessen. Und äh, sie sind auch Tricksters und äh, Clowns und so weiter. Und, ähm, und so äh, Tengutaki heißt, dass das ist ein, Schama das ist ein schamanischer Geist, dieser Tengu. Und, und es erlebt, äh, es überlebt noch äh, wie ein Charakter im Theater, im no theater -Spiel. Sie haben immer diese Maske von, von Tengu. Christian hat ein sehr schönes in sein Haus. Und, ähm, und so, äh, in 1963 in Japan, äh, und die Fliegenpilz auch, ähm, äh, zuerst äh, der Pantherpilz ist Tengu Take, und das ist die, die, die Pilz von diesem äh, Zwerge. Äh, Fliegenpilz ist Benny Tengu Take, und das ist die rote. Tengutake. Mhm. Der Pantherpilz ist braun, der Fliegenpilz ist rot, aber, aber sie sind sehr ähnlich, denn das ist fast die einzige ähm, taxonomische Unterscheidung, ist die Farbe vom Hut. 
Und dann ein, eine dritte, das heißt um, Amanita Strobidiformis. Und, um, aber die, die wichtigste sind diese zwei. Und jetzt wissen wir, dass diese Stoffe kommen in etwa sechs Pilzen, ein paar andere Arten von Amanita und, und andere Gattung. Ein Pilz in anderer Gattung. Und so um, in 63 um, aus Amanita Strobidiformis, nicht uh, um, Panterpilz oder Fliegenpilz, Ivo Tensäure war isoliert in Japan. Und sie brauchten keine psychonautische, ähm, äh, äh, wie sagt man, Bioassay auf Deutsch? Äh, Feldforschung. Also. Nein, Bio, äh, in, in ja. der lebendigen ja. hm? ja. oh, Test oder Probe. Ja. Psychonautische Selbstversuchung. Ja. Sie brauchen keine psychonautische Selbstversuchung. Wenn man isoliert einen Stoff aus Pflanzen, man braucht äh, einen pharmakologischen wirksamen Stoff. Man braucht ein, 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 eine Versuchungsmethode in etwas Lebendiges oder am wenigsten Zellen oder Rezeptoren, um, äh, um zu wissen, in welcher Fraktion steht die, man, man äh, trennt die Stoffe in, in verschiedene Fraktionen und dann man muss man probieren, wo ist man. Stoff. Und, äh, und dann, die Japaner brauchten eine ähm, Flieg, fliegenbetäubende äh, Test. Und dann... Äh, ja, oh. mit dem, mit dem Fuß. <lacht> okay. Ja, und es ist bekannt in Europa, dass am wenigsten Carl Linné hat gesagt, Linnaeus hat gesagt, dass äh, es bekam Anita Muscaria, denn er hatte gehört in Schweden, äh, er, aber er war äh, nicht in die, niemals in diesem äh, Teil von Schweden, dass da es war gebraucht, um die Fliegen zu, zu toten im Haus, in ein wenig Milch, in eine, in eine ähm, Platte. Oder so. aber, ähm, und das kann sein, ähm, aber äh, die Wasson hat... Ähm, äh, äh, theorisiert. Es ist die Fliegenpilz, denn es ist die Fliege, die Fliegen sind im Kopf. Und es ist alle diese Idee, dass, mhm. dass die, die verrückten oder berauschenden Leute haben Insekten im Kopf. Und, äh, und das kommt von Siberia, denn die, die Reine, Reindeers, äh, Rentiere, welche? Mhm. Reindeere, ähm, das Leben mit den Menschen da, ähm, Sie bekommen verrückt äh, im Sommer und dann, dann, denn sie haben Larva von Fliegen im, 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 im Schleimhaut, im Sinus. Und dann, wenn die Fliegen kommen, ist die, diese Verrücktheit geht und dann sie sind normal. Und das war Wassons Theorie, dass es kommt und dann die Schamanen äh, äh, sagen, sag, wie sagt man? Saugen. Saugen. Saugen, die Schamanen saugen äh, ähm, Insekten überall, von Körper oder besonders Kopf, der, der Patient. Und so, das geht auch mit dieser Idee. Und, äh, und das war der Hauptgrund für diese Fliegen- äh, und, äh, und Fliegenpilzverbindung. In jedem Fall, ähm, Ivo Tensor war isoliert mit einem Fliegen. Test. Und dann die Fliegen berauschen, aber das tötet ihnen nicht. Am, am nächsten Stunde sie sind sie weg. Und, äh, und so, das ist äh, sehr interessant. Und diese Glutamatstoffe sind auch Insektizid, wir wissen das. Und äh, so, ähm, äh, und das äh, auch erklärt auch, warum Panterpilz und Fliegenpilz sind so schmeckhaft, denn sie Sie sind große, fette, feste, ähm, äh, weiße, äh, äh, etwas fleischähnliches ähm, Pilzen. Und sie haben auch diese, wie ein Champignon, äh, äh, Amanita äh, Cesaria äh, äh, oder äh, no, eine, äh, von diesen äh, Champignonen, das sind Pilzen. Es ist etwas so sein Fleisch und es hat diesen Geschmack. Äh, äh, steigernde Stoff und äh, Ibotensäure. Und ähm, 
Ja, ik had een veel, uh, uh, ben ik student was, dat was mijn hoofdinteresse, waar de Amanita Muscardi en Amanita Panterine. Het is ook erkend als in Siberië, het is een shamanendroog, een uh, uh, klassische, en die shamanen brauchten, dus en die brauchten is nog heute, ja, dat wissen we dat van Kamchatka, van Siberië, mm -hmm. uh, in, in, neben Alaska, en uh, in Bering Straits. En um, uh, dat is ook ook bekend uh, uh, van um, bis nach 1680. En dat was een Schwedische kriegsgevangener in uh, Siberië. En hij was de eerste in. Uh, in ja, er had een boek geschreven en hij zei: uh, Ja, ze maken ook um, parties met deze droge, die rijke leute, dan uh, twee pilsen zijn een. Rein, uh, reindeer, um, mm -hmm. eine von diesen Tieren, das sind seine Lebensquelle. Und diese Tieren essen auch Hamanita Pilzen und diese Tieren trinken auch menschliche Urin. Äh, und ähm, ähm, für Sal Salze, ich denke, in, in Urin. Äh, und äh, auch wenn die, wenn die Tieren essen, die Fliegenpilze, sie springen und sie sind sehr äh, äh, fröhlich. En zo weiter. En dat passeert in de hele wereld. Als man ziet dat um, die leute leren van die tieren over deze met die bogen, dat zijn wildschweine en afen, dat essen die wurzel van deze pflanzen en ze gaan alles um, in een trip. En um, in, 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 in Bolivia, die llamas, deze camels, die llamas. Um, uh, hatten die Kokoblätter gefressen uh, und dann die Leute sahen, da, das, ist, das ist sehr uh, gewohnt. In jedem Fall in Siberia. Und so, um, die, die, wenn die, uh, diese Reindeers hatten Fliegenpilz gegessen und, um, und waren plötzlich später von den Menschen um, gekocht und gegessen, sie bekamen auch Berauschen von seinem Fleisch. Uh, und es war oder für sein Kondukt oder sein körperlicher Inhalt von Ibotensäure wie Speisefleisch, das sie haben gelernt über diese um, Pilz. Um, und sie brachten diese Gebrauch bis nach Mittelamerika und es bekam die, die wichtigste um, Schamanendroge von den Maya Indianer, aber es wächst nicht uh, am Süd von Guatemala oder um Mittelamerika. Und äh, alle die Amanita arten in Südamerika heute sind äh, von Europa oder Australien etc. Ähm, ja, und so, ich machte äh, in meinen Studentenjahren viele Studien von diesem Phänomen, besonders die Urin, Urin trinkende Teil. Denn Stahlenberg, dieser ähm, Kriegsgefängnis von Schweden, Josef von Stahlenberg, in, in 17, 17. Jahrhundert hat bemerkt, dass die reichen Leute essen die Fliegenpilz für, äh, für sein Party. Und wenn sie gehen draußen äh, zu pissen, dann die armen Leute versammeln sein Urin und sie trinken es und sie bekommen auch Berauschen. Und, äh, und es gibt 30 ähm, Berichte von diesem Phänomen äh, bis nach 1900. Und äh, wenn die, äh, bis nach die, Kom die Bolschewik, die kommunistische Revolution, und dann äh, die Kommunisten immer sagten, nein, in, in die sozialistische Paradies, äh, es kommt keine äh, Abhängigkeit, kein Drogengebrauch äh, und so weiter. Und es war nicht möglich, das zu studieren. Aber es ist, es ist ähm, offensichtlich, dass die Wirkstoff äh, von Fliegenpilz passt an Urin. Und, uh, und ich möchte die, das studieren. Und so, um, wenn ich ein Chemiker von Seattle kennengelernt um, habe, und ich war Student in anderen Universitäten, gleich in Bundesstaat, in Hauptstadt Olympia, Washington. Um, und das ist nicht Washington, wo Lake George Bush ist, 5000 Kilometer, <lacht> aber nicht weit weg genug für mich. Um, <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, in, in, so, ähm, 
Er war Naturstoffschemiker und mein Interesse war in Neurochemie und auch in menschlicher Pharmakologie. Und, äh, und er sagte, ja, ich kann dir helfen. Und ich, ich hatte nur ähm, zwei, ähm, zwei Klassen, zwei Jahre von Chemie in, in Gymnasium studiert und nur ein Jahr in, in, ähm, in Universität. Und äh, er sagte, ja, ich kann dich lernen, wie, äh, aber das ist schwierig und es ist etwas eine Woche von Arbeit äh, gern. und dann äh, ich schlaf in seinem äh, Keller äh, in seinem Haus in Siam und im Tag äh, wir mitarbeiten mit diesen Pilz und dies waren Wildpilze äh, äh, am Anfang etwas 20 Kilo pro pro, ähm, pro Batch und, und wir hatten äh, wir, um, um, am Ende ein Gramm Ibotensäure. Und uh, mein, meine erste Idee war dumm, denn ich äh, hatte keine Ahnung über diese, und das war mit Tierversuche, um, diese zu uh, studieren, und wir hatten das. Und dann um, ich, ich besorgte ich ein, um, ein, ein Maus, ein Weißmaus vom, vom uh, Tier, von der pharmakologischen Abteilung von anderen Professor und, äh, und sie, es gibt eine Art von plastischer äh, Rohr, das ist ein Cage äh, für die Mäuse, aber es äh, ist ähm, para, äh, para sein, äh, ihr <coughs> Urin zu bekommen am, am, äh, am Boden. Und so, ähm, <coughs> so machte ich diese ähm, und das nicht war passiert an die arme Maus, aber später er war Sacrifice, denn er war nicht mehr, um, uh, no, more, no longer useful. Und so, um, und ich fand das so schrecklich, diese, man muss die Maus hier mit die Chance hier, und, ja, etwas so, und die Chance da. Und, und das ist nicht um, angenehm. Und, und, und dann später hatte ich gesehen in Mexiko Stadt, wo ich auch Student war, da mein Professor da hatte viele Katze und auch ähm, Affen. Sie hatten eine plastische Kranik mit, mit Elektroden im Gehirn äh, und, äh, und, 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 in, in, und sie waren alles in, in schrecklichem äh, Zustand in diese kleine, wie sagt man, Käfig? Käfig. 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 Okay. Und, äh, und so, äh, ich, mein Interesse in Pharmakologie war zum Schluss mit dieser. Und äh, in mittlerweile, mir hat interessiert viel mehr diese Naturstoffchemie. Okay, so wie, äh, später, ich, äh, mag, äh, mein Professor äh, hat mir gesagt, du kannst dein Geschäft machen mit diesem, denn wir hatten ein paar Artikel im Buch veröffentlicht über die Isolierung von Ibotensäure auf diesem Tierexperiment mit Jorin. Ja, und tatsächlich ähm, nicht die Ibotensäure, sondern Musimol und ein, ein äh, wenig, äh, nein, es ist noch so nicht so, es ist ein wenig Musimol und eine gute Menge von der Ibotensäure passt am Urin im, äh, in, in der in, in 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 Maus. Und das ist noch nicht erforscht im, im Menschen. Und ich habe diese, diese Experiment nicht zum Schluss ge, ge, gebracht. Aber ähm, dann später machten mir die beiden, mein Professor und ich, ähm, äh, Selbstversuche mit dieser Ibotensäure. Und dann, Ibotensäure ist ein, ein Aminosäure, aber es ist hoch, hoch wasserloslich. Und, äh, und sehr instabil und ähm, es ist etwas wie die Verschiedenheit zwischen ähm, Glutamat, das ist ein Neurotransmissor, und GABA, das ist ein anderer Neurotransmissor, das ist eine Dekarboxylierungsreaktion und es geht auch mit Ibotensäure, die gleiche, gleich, äh, gleicherweise es bekommt Musimol und ähm, eben in Wasserlosen ohne Säure. Und da, das in die Isolierung man muss schnell arbeiten und die, die erregende Stoffe sind sehr gut, sehr gut für diese, wenn man kann die ganze Nacht arbeiten zweimal, man kann es in vier Tagen machen und zweimal mehr bekommen. Und das ist ein gutes Beispiel von der 
die, die ökonomische Gebrauch von, von, von Speed oder von, von Koks kann auch wirken, aber ich brauche immer für diese Methamphetamin. Denn es, äh, es wird gut, man kann an der Nacht ähm, arbeiten. So, ähm, ja, und wir fand, äh, und wir machten auch natürlich ähm, äh, quantitative Analyse von der Menge von diesen Stoffen in die Pilzen und in was für Pilzen und so weiter. Und, ähm, und wir fand über Tensäure und neue Nord nordamerikanische Pilze in dieser Forschung, und das ist am Anita gemacht haben. Und, äh, und auch in, in Fliegenpilz, auch in Pantherpilzen hatte ich äh, Pantherpilz genommen, Fliegenpilz äh, genommen, äh, ja, etwa sechsmal die Beine und auch ähm, Ibotensäure und Nuzimol nur einmal äh, die Beine äh, probiert. Und ich machte, und dann mein Professor hat mir gesagt, du kannst ein Geschäft von dies machen, denn wenn unsere Artikel über die Ibotensäure in äh, die Isolierung, viele Neurochemiker hatten uns geschrieben, wir wollen diesen Stoff bekommen, wir haben äh, Geld und wir können, wenn er sagte, du kannst ein Geschäft machen, du kannst mein Labor äh, gebrauchen und 50 Prozent geht an mein äh, Account in Universität, genial. Und so, ich meinte das und das, so begann mein, mein Naturstoff, dem ich äh, Geschäft und ich habe kein Doktorat in Chemie und tatsächlich habe ich nur diese drei Klassen in Chemie studiert. Ich habe es gelernt wie ein Lehrer oder ein Apprentice, wie sagt man? Ein Lehrling. Und? Wie ein Lehrling? Le ja, wie. Und äh, im Arbeit, nicht theoretischerweise. Und es interessierte mich nicht die, The die chemische Theorie, nicht so viel. <lacht> viel mehr die Praxis. Und es gibt Leute, die haben das Doktorat oh, fast, denn sie können keine Thesis machen, denn sie sind äh, sehr ähm, dumm im Labor und sie können es nicht machen. Und, so. und äh, so sind die chemischen Professoren im Gymnasium in den USA. Und, äh, und es war nicht interessant, wenn ich in der Schule war. Und es war alles abstrakt. Und, äh, aber äh, vor, äh, letztlich habe ich... Äh, Uh, an viele um, junge um, Kinder etwas im Labor um, 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 geschaut und das war etwas wie Kristallen von Kodeinpillen zu, zu machen und so weiter und das ist sehr magisch, magisch und begeistert und, und, und so und über die, Pan die Pantherpilze und die Fliegenpilze sie sind hochwirksam, sie sind sehr psychotropisch ich finde das ähm, wenigstens für Nordamerika und äh, das ähm, Pantherpilz ist viel besser, denn es enthält mehr Iotensäure und, äh, und es, ähm, es hat kein Muscarin und, und Muscarin heißt so, denn es war zum ersten Mal aus Amanita Muscaria isoliert in Deutschland in, in 1800. 78, etwa so. Ähm, äh, in jedem Fall am Ende von 19. Jahrhundert. Und äh, vor ähm, Schmiedeberg äh, in, 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 in was für ähm, Und es gab äh, auch eine Schweizer Labor von Konrad Oexter und Zurich. Das hat ihm nur drei Monate später von den Japaner äh, Ivo Tensäure isoliert von von Amita Muscari in Europa und andere Labor in England ähm, zwischen die beiden, das hat es auch gemacht von Amita Muscari. Dann es ist es, äh, es war so, denn das war ein sehr altes und sehr interessantes Problem im chemischen Literatur, aber es war nicht möglich, diese Isolierung zu machen bis nach der Erfindung von was heißt ein, ähm, ein Exchange Resin eine plastische Kübel, dass man kann diese ionische Stoffe wie Aminosäure verbinden und dann man kann es reinigen von all dieser Wasser. Das ist nur eine wenige Menge und es ist wasserlos. 
Und so, wenn diese neue Technologie kam, verschiedene Laboratorien haben diese Probleme genommen und dann, das passt immer in Chemie äh, oder in die Wissenschaft, dass ein wichtig, eine sehr wichtige äh, Erfindung kam gleichzeitig äh, äh, kam, äh, von zwei oder drei in diesem Fall äh, Personen oder äh, Versuchungsgruppen. Und so, äh, Ibotensäure äh, in die Pilzen, die Problem ist, dass man kann nicht die Dosis einfach bestimmen kann. Ich finde mit Nordamerika, amerikanischen Pilzen, dass es ist etwas so wie ein Pilz ist. Es, es ist nicht wichtig, wie groß ist die Pilz, denn alle die Wechsel von einem Pilz ist nur, ist nur schwollen mit Wasser. Und die, die Zellen sind alle da, in dieser kleinen, in, in, in Fall von Arnita, es ist ein Eier. Das ist die, die original Easter Egg, die, die, die Eier von, von Fliegenpilz. Und es hat drinnen eine kleine Pilz. Und, und es wächst in einem Tag in nur mit Wasser. Und es ist die gleiche in die Zylocibin, was ist, die kleine hat die gleiche Trockengewicht als äh, die große von, von, von einem bestimmten Pilz. Und dann ist in Zylozibin haltiges Pilz ist es besser, die kleine zu nehmen, denn wenn es wächst, es bekommt blaufarbig, denn es gibt Oxidation für in, in gebrochene Zellen und, äh, und, in, und die blaufarbige Stoff ist, ist, ist desaktiviertes Zylozin. Und dann es bekommt es ein wenig schwacher, wenn es wächst. Und die Leute denken, ah, die Größe ist die Beste. In diesem Fall die Kleinen sind, sind die Beste. Und, ähm, es, äh, und was ich halt letztlich kann ich hier, äh, erzählen, was passiert mit, äh, in, nur nach drei Jahren oder vier Jahren. Ich war in Kolumbien mit meiner Frau, das ist Kolumbianerin. Und äh, wir waren bei einigen Seen, im Bergseen im, am, Nord, äh, am Nordost von Bogotá, von Hauptstadt Bogotá. Ähm, und äh, sie hatte im, im Wald viele Fliegenpilze gesehen. Das war die erste Mal, dass sie hat, hatte psychotropische Pilze erfindet im, im Wald. Mhm. Und sie war sehr begeistert und, und wollte sie probieren. Ich, ich gehe nach. Aber meine Idee war, okay, ich denke, dass ein Pilz ist eine gute Dosis und heute ich mache mit halb Pilz und sehen wir, was passiert und dann kann ich die Dosis besser bestimmen und dann am Morgen oder in zwei Tagen wir nehmen zusammen. Und so, ich habe, und das ist eine gute Technik, die Dosis zu bestimmen, aber man muss erwarten. Wie lange sollte man da warten? Ja, in diesem Fall, es war am nächsten Tag und so, ich weiß nicht genau, aber es wird sehr gut am nächsten Tag. Die Halbpilz habe ich schon gefühlt, aber es war nicht ein Trip und dann ist er okay, ja, normal, es ist ein Pilz. Und so, am nächsten Tag, wir haben die beiden einen Pilz genommen, und, aber Claudia hat vielleicht nur drei Viertel von... Äh, die Geschmack hat sie nicht gefallen. Nicht alle die Leute haben diesen Geschmack für, ähm, für Glutamatrezeptoren. Und soll ich auch sagen, in diesem Sinn von die fünf ähm, Geschmack, Umami ist jetzt akzeptiert in, in Fachliteratur, denn wir wissen jetzt, dass wir haben einen Glutamatrezeptor im Zunge Und das erklärt alle diesen Gebrauch von wie Geschmack, ähm, steigende Stoffe, ähm, denn wir haben diese Glutamatrezeptoren und es ist gleich, die gleiche, was wir im Gehirn haben, nur sehr schwach. Äh, es, 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 es braucht sehr größere Menge von Glutamat oder ein Glutamat ähnliches Stoff zu, zu, ähm, zu, zu feiern, ähm, zu empfinden. Und so, ähm, am nächsten Tag wir haben wir diese genommen. Ich, habe eine, ich hatte einen sehr starken Trip, aber ich konnte 
äh, zu Fuß gehen, äh, äh, etwas wie halb betrunken, aber äh, ich war nicht ähm, immobilisiert im Boden. Aber, ähm, aber Claudia hat ähm, er erbrechen, war mhm. äh, erbrechen und dann später sie war halb äh, geschlafen. Und äh, sie hatten äh, alles nur den Traum er erlebt. Ja. Und, äh, und so, es war nicht gut für ihn. Und, und, äh, und das ist die Problem, ist die Dosis. Und in anderen Fällen, in, wenn ich Student war in den 70er Jahren in, in Washington State, um, wir waren einmal, das ist eine lächerliche Geschichte, um, wir waren im äh, Anfang Mai an einem Ort, wo ich konnte, wenn die Wetter war, im Westen 50 Kilogramm in vier Stunden ein einsam versammeln, vielen äh, Fliegen sitzen. Aber ähm, wir waren da ähm, zwei Wochen, äh, nein, eine Woche äh, vorher und es gab keine. Und, aber wir hatten andere Pilze versammelt. Und äh, dann, äh, dieses Mal, gingen wir da etwa fünf Personen äh, und besonders mit einem Mann, das ich erkannte nicht, dass, aber, weil er wohnt an der anderen Seite von der Straße. Ähm, äh, sehr ländlich, diese Straße, nicht so ländlich, halb ländlich, suburban sozusagen. Und, äh, aber er hatte ein Auto und, äh, <lacht> und so. Ähm, ja, es gab äh, Pilzen da und so weiter. Und wir hatten vielleicht auch acht oder zehn. Nur die, die Pilzen äh, jetzt bega äh, fängt, äh, äh, begann zu erwachsen, aber es gab nur acht äh, oder zehn. Und dann äh, die alles waren da. Das ist sehr schön. Das ist sehr, äh, das ist ein sehr schönes Ort. Denn alle die Lande sind kleine H Hills. Äh, so mit den Bäumen, die großen ähm, ähm, Tannenbäume. Und die sind, äh, diese Pilze wachsen mit den mit die Wurzeln von verschiedenen Bäumen, besonders Birken und auch äh, verschiedene Tannenbäume und Furs, das ist. Ähm, ich erinnere mich nicht. Ähm, in jedem Fall, ähm, wenn wir äh, wieder einmal alles zusammen haben, wir haben etwas so gehen wir zu Hause, um dies zu probieren. Dann lernte ich, dass der Mann, der das Auto hat, hat einige Pilze da gegessen. Und, und uh, es war eine Stunde vom Haus. Aber der Effekt dauert zwei Stunden. Und so, ich hatte viel gegeben. Wir mussten gehen, wenn er war die, die Fahrer und, und, und so weiter. Und dann, äh, ja, wir kamen zum Haus und ich war, ähm, ich war ähm, bei... Äh, beschäftigt mit der Präparation von einigen Mustern für Herbarium, Herbarium-Muster. Und, und dann jemand sagt mir, äh, äh, wir hat, die anderen hat noch nicht Pilzen gegessen. Und, äh, und dann später war ich, äh, ich machte die, in meinem Fall die gebratenen Pilze mit, mit äh, Butter, mit äh, gutem Brot und so weiter. Und, und dann, ah, diese Tipp ist, ist sehr seltsam. Es ging auch, und es gab eine, eine so, so groß von, von ähm, wurmigen Pilzen von der äh, Woche nach, dass wir hatten äh, geworfen draußen und er, hat, äh, er begann diese zu essen. Und so, und, und so äh, äh, mit diesem Tipp. Und, und dann, aber er war okay. Ja, und dann ich wieder einmal mit den Pilzen zu präparieren und so weiter. Und dann ja, wieder einmal er macht ja, Sorge. Und es gab eine große Menge von Brettern mit, mit ähm, Nageln und so weiter von, von unserem Hausanbau. Und dieser Typ war da und wir hatten ja alles in Luft geworfen und sie kamen in seinen Kopf und Schulter und so weiter. Und, und so wird nein, nein, das ist nicht gut. Aber äh, äh, noch jetzt, wir waren nicht so besorgt, mit ihnen zu, ihn zu kontrollieren. Und dann, aber dann später, er ging zur Straße und, äh, und ist da, äh, an die, an die äh, passenden Autos zu schreien. <lacht> und dann, dann okay, äh, wir müssen ihn äh, im Haus äh, äh, kontrollieren. So, wir alles haben die, äh, die Pilzen 
gegessen und äh, das ist auch sehr interessant äh, über die, äh, die Leute mit den Drogen. Denn äh, es war etwas wie drei, vier Pur Pilze für jede Person und, äh, und, ich habe, und, und, und eine Person hat ein Drittel nicht gegessen und eine andere Person, das zu viel Lust äh, hatte, sagte, ah, ich will und er hatte diese äh, extra Portion gegessen. Und das war nur drei Viertel für, für alles, nur ein Halb für jemand und eine ein, ein ganze Pilze für diese. Und, sie, und da in mittlerweile, diese Mann, das jetzt war zwei oder drei Stunden im, ähm, im Trip, er begann, äh, er war sehr still, äh, so. Und, und dann plötzlich, er begann hyperventil, also, so, und er bekam äh, äh, total rot im Gesicht. Und dann er begann zu, ich weiß nicht auf Deutsch, aber zu preach, wie ein äh, Preacher in, in Fernseher in den USA, äh, de, ein Bible-Thumper mit dem Giebel hier und, und äh, ja, du gehst zum Hola und so weiter. Und äh, das war etwas ähm, sehr ähm, langweilig, mühsam nicht, äh, und so weiter. Aber es dauerte nur ein Minute, zwei Minuten und dann später einmal. Und das passiert dann. Zwei oder dreimal in einer Stunde, mittlerweile alle von, von uns begannen zu dem Trip. Und so, ähm, so dann wir hat, wir waren wir auch alle Kiffers und, und es begann mit den Joints und so weiter zu passieren. Und ich habe beobachtet, dass die, die Marihuana-Rauch war gut. Äh, diesen Mann im Schlaf zu, äh, im Semikoma zu, äh, zu halten. Und so, wir alle waren in, in sein Gesicht. Und, und, äh, und es war so, er war still für den Rest des Trip. Und nach vier Stunden in sein Trip, er, er wachte plötzlich so und fantastisch, diese schönen Träume und so weiter. Und, ja, ja, genial. Und, und, äh, und ja, ich muss, ich muss zu Hause gehen und weit weg. Und später lernte ich das am nächsten Tag. Er hat wieder einmal nach diesem Ort gegangen und mehr Pilze da gegessen. Und dann, aber später ähm, äh, lernte ich, dass eben im Winter, wenn es schneit da und so weiter, er ging barfuß und er hat nur ein, ähm, äh, er war ein, ein ähm, jesus kopie und er hat sein Bart und sein blondes Haar und alle die Bilder in seinem Haus von dem blonden Jesus. Und äh, er ging barfuß mit nur einem äh, Rope und einem äh, Bathrobe. <lacht> er hat etwas ver äh, verrückt. Ähm, und später, äh, ich habe ihn nie gesehen. Und dann mittlerweile, wir hatten alles einen guten Trip. Aber der Mann, das hatte die extra Portion gegessen. Er war sehr... Äh, er war sehr ähm, erschreckend, terrorized für äh, am Anfang und er war so mit den Augen und so weiter, aber konnte nicht sprechen. Und dann er auch äh, begann zu schlafen oder er war in einem Semikoma. Und ich, ich wusste, dass es gab keine Gefahr mit all diesen. Und die Beste ist, ihn zu schützen und zu, zu helfen, wenn es nicht nötig war. Und es war nicht nötig. Und so, und äh, mittlerweile alle, ich, wir hatten über die sibirianische Geschichte von die Orin trinkenden Geschichte äh, und so weiter gesprochen. Und dann dieser komatische ähm, Freund, äh, und nach zwei oder drei Stunden in diesem Zustand auch erwachte. Und äh, er war äh, ohne Angst, er war äh, aber total äh, erstaunend äh, und das ist normal. Und äh, er hatte sehr, ähm, er, hat, er erlebte sehr, sehr deutliche Träume von allem, das wir gesprochen hatten in seiner Umgebung. Und dann, das ist etwas, wie passieren kann in Chirurgie, wenn die Leute sind in Tiefanästhesie, aber sie können ähm, ähm, erinnern, sie erinnern, was, was die, die, die Ärzte äh, ge haben gesagt. Und, das, das ist auch so. Dann ist es etwas wie eine ähm, Tiefanästhesie, nicht komatisch aber, ähm, und nicht besonders geschlafen. Äh, und, ähm, und 
ich weiß nicht, ich hatte diesen Mann auch nicht gesehen, wer, wer, wo, ob er hatte wieder einmal die Pilzen genommen, aber es war, es war nicht angenehm, aber meine besten Reisen waren nicht angenehm auch. Das, die, die, nur zweimal habe ich erschreckende ähm, Erfahrungen, da, und das war im ersten Jahr. Und, äh, und das war die beste, das hat so viel gelernt. Und ich denke, dass es vielleicht es kann so sein kann, für mich diese Pilzen bringen viel Information vom, vom Umwelt. Und das ist die, wie ich äh, wie vorher äh, ich habe gesagt das ist die Kern vom Schamanismus, in, Informations- und, und äh, diese Pilze und so weiter wie, wie ähm, Orakel zu ähm, brauchen. Das ist, das ist ein Orakel. Und äh, es ist nicht besonders eine, die Wirkung von Diamanita-Pilzen, es ist nicht besonders psychotisch im Sinn, dass man sie farben oder, oder gestalten, äh, geometrisch oder arabesk. Äh, es gibt ein wenig von äh, um, von diese und im Pharmako im, im Sibirien es ist besonders ähm, berichtet, dass es ist Mikro, Mikropsie oder Makropsie, dass man sieht alles oder sehr kleiner oder sehr größer als es wirklich ist. Und das ist was hat die Alice in Wonderland ähm, Geschichte inspiriert. Weil diese Lewis Carroll hat gelesen ähm, ein Buch von Mordecai Cook, ein Mykologe, und das war die dritte Buch im Welt über die psychotropische Pflanzen in 1860, Mordecai Cook, The Seven Sisters of Sleep, und es war über die sibirische Gebrauch von Fliegenpilzen, und er sagt, das ist ein kleines Stück von, von, von äh, einer Nadel von Tannenbaum, war wie ein großes äh, Holz oder Stamm, Baumstamm, oder, oder im Gegenteil, das etwas sehr groß war sehr klein. Habe ich das nicht erlebt, aber das ist viel ähm, berichtet mit, mit diesem Pilz. Es kann zu tun haben mit den sibirianischen Pilzen, ich weiß nicht. So ich sage, dass in Sibirien, sie brauchen auch Silozibin Pilze, oder wahrscheinlich, denn diese Bericht diese früheren Berichte sprechen von zwei Pilzen, die Fliegenpilze und eine kleinere Pilz, das war auch im Schamanismus gebraucht. Und wie ich äh, gesagt habe, die Tengutake, die Amanita-Pilzen, waren im japanischen Schamanismus gebraucht auch, gleich wie die Zilozibenhaltigen Pilzen. Und äh, die Amanitas sind Tengutake und die ähm, ja, und, und die anderen sind auch Take, nicht alle, die Take ist wie ein normaler Pilz mit Hut und so weiter, aber es kommt von einem Wort für Penis und, um, und die sind auch Take, wie Shiitake ist, ist mhm. auch in dieser Klasse und, und Shiitake auch enthält diese Art von Stoffe und das ist, warum es ist so schmeckhaft, aber nicht die Wotensäure. Und um, die, es gibt eine Versammlung von Märchen von Japan, das kommt von 1100, äh, äh, Jahre 1100, 1100 ungefähr. Das heißt äh, Konyaku Monogatari oder Geschichte äh, von Jeva, Tales from Long Time Ago. Um, und äh, Geschichte von damals oder äh, etwa so. Und sie sprechen von den Tage und so weiter. Und, äh, und wir wissen, dass die, sie waren Schamanenpflanzen da. Aber die Silozibinhaltigen Pilzen sind zum Beispiel Warai-Tage, das ist die lächelnde Tage oder die lächelnde Pilz. Und es gibt ein Mai-Tage, das ist die tanzende, oder die, die, das ist nicht die tanzende Pilz, es ist die Pilz, das macht man tanzen. Ähm, die Tanz äh, induzierende Pilz. Und es gibt eine schöne Geschichte in dieser Versammlung. Was ist das für ein Pilz? Bitte? Der letzte, der Pilz. In welcher ist das? Die, der tanzende Pilz. Ah, das ist Gimno. Nein, äh, das wird was nicht genau. Äh, heute es ist es ein äh, nur essbares Pilz, Maitake. Aber es ist, 
jeg synes faktisk sikkerligt, at jeg spørger en psilocybin, om de har spillet sin origin, den vil vise, at de har en disse art. Ene heist de um, betagende pils, ene er de grosse, de lækkende pils, ene er de grosse, lækkende pils, ene er de tans, makende pils, og de er alle i de gleiche klasse. Und, um, und so um, ist diese Geschichte, es gibt eine, eine Gruppe von um, Holz, eine Woodcutter, so, uh, Waldarbeiter. Uh, um, Waldarbeiter. Ja, uh, und sie waren verloren im Wald. Und plötzlich sie, sie uh, erfinden eine, Grupp, uh, eine Gruppe von buddhistischen Nonnen, das sind da in Tanz, im in, in, in Wald. Und sie sagen, was, was machen sie hier? Wir, wir sind verloren, wir sind hungrig und, und so weiter. Und sie tanzen so. Und, und sie sagen, ah, wir haben diese tanzmachende Pilz gegessen. Ah, können wir etwas auch essen? Und dann, dann sie essen auf und, und alles tanzen zusammen. <lacht> Und so, das, das ist wahrscheinlich, denn die Amanitas sind Tengutaki und sie sind nicht gut für Tanzkapazität. Äh, 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 es, es muss sein, dass sie sind diese Zyloxidin auf dem Bild sind. Und, ähm, und dann, äh, es gibt andere ähm, Bild in Japan, das heißt Tricoloma muscarium. Und das war wirklich gebraucht wie Insektizid. Äh, im, Im Fall von Amanita Muscari in Japan nicht, sie brauchten diese Tricoloma Muscari. Das enthält Ibotensäure und auch die hydro und, ähm, und das ist auch gebraucht wie ein geschmacksteigender Stoff. Und wenn in Japan Ibotensäure, und es heißt Ibotensäure für die Tengutake, es ist Tengutake, diese Pilze in, in, ähm, in, 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 Japan, in Japanisch. Und, und das, das ist die ähm, Tengutaki mit Worts. Worts sind was wächst. Warzen. Warzen. Die, die, denn es ist, hat mehr, es ist eine gelb-grünes, aber sehr ähnlich an, an, an Panterina und Muscari. Muscari ist rot oder blank oder gelb. Panterina ist immer ähm, braun oder es kann etwas weiß sein. Und diese Strobelform, so über Tengutaki es um, etwas gelb äh, grünfarbiges und es hat große um, white spots in, 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 in Haut, im Pilius. Und, und so, um, wenn die Botensäure isoliert war, es war patentiert wie ein um, geschmacksteigender Stoff für, für Ajinomoto. Um, sie sind die größte Fabrikant von, um, von Natriumglutamat. Und, um, und so, aber, äh, ähm, und so diese Tricoloma muscarium, ähm, das ist Amanita muscarium und Pantherina, da, die sind Basidiomycetes, die sind in die Klasse von klassischen Pilzen mit, mit einem Bein, äh, äh, mit dem Hut äh, und so weiter. Aber ähm, Tricoloma muscarium ist ein äh, anderer ähm, Teil von dem, das ist halb Polyporatia und halb Basidiomycetes. Basidiomyce, also Polypora, Polypora. Und, um, und äh, die anderen Pilze in dieser Reihe sind die, die Pleurotus Australis, das heißt, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, nie auf Spanisch, aber das ist Oyster Mushroom. Mhm. Ähm, Oyster, wie, äh, wie heißt das? Okay. Äh, um, und das ist sehr schmeckhaft und das ist im ganzen Welt kultiviert wie Speisepilze heute, aber nur nach, nach 20 Jahren kommt diese. Und dann auch die Shiitake, das ist die berühmteste und das wächst an Holz, Bäumen, ja. Ja, an Bäumen, geschnitten in Logs. Und, um, und die Matsutake, das die Japaner bezahlen 400 Dollar Kilo für Matsutake aus Oregon und Washington, Wildpilzen, denn man kann das nicht kultivieren, es ist sehr teuer als Shiitake, etwas 400 Euro äh, Kilo. Ähm, und ähm, es ist jetzt kontrolliert, da, aber alle enthalten diese, ähm, diese Stoffe und es, es ist auch so, dass die, sie, die Pilze enthalten diese Stoffe wie Insektiziden, denn sie sind äh, Karnivor, 
wie sagt man, Fleischesser. Mhm. Sie sind Fleischessendes Pilzen. Ähm, sie sind auch ähm, ähm, symbolischer mit den Bäumen. Sie, sie wechseln nur mit verschiedenen Bäumen und es gibt eine Art von Verbindung, dass es nicht gut erklärt zwischen den Wurzeln und dem Mizell vom Pilz untergrund. Sie sind so, aber der Untergrund mit dem, die echte Pilz ist Mizell, feine Stranden von, von äh, weiße, immer, fast immer weißes ähm, ähm, Threads, wie Threads. Mhm. Und, äh, und die Pilz ist gebaut von diesem gleichen Stoff, aber das ist, hat ein bestimmtes Form und sie sind nur ein Netzwerk ohne Form sozusagen. Aber in diesem Fall, sie machen Ringe im, im Untergrund und wenn ein, ähm, äh, wie heißen diese Insekten, ähm, Nematoden, das ist nicht ein Insekt, Nematoden, äh, die sind kleine Wurme, das äh, leben im, 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 im Erde. Wenn diese Nematoden kommen in diese Ring, sie sind ähm, betäubt bei diesem neurotoxischen oder insektizide Stoff und dann gegessen oder gefressen bei diesem Pilz. Und äh, viele Leute wissen nicht, dass es gibt ähm, fleischessende Pilze und auch fleischessende Bienen, das machen Honig so auch. Es sind nicht alle vegetarisch. Und die Pilze sind nicht vegetarisch, und sie sind nicht Tiere, und sie sind eine andere Reihe von Leben. Aber sie kommen in Akademie wie botanische Abteilung, aber sie sind nicht Pflanzen. Und, äh, und, äh, und sie essen Tiere wie Nematoden, und auch sie essen Pflanzen, und auch sie essen andere Pilze, äh, und auch ähm, was, was für Tiere. Um, und so, um, diese, um, das ist so für Trico, alle diese Tricholomatasia. Und es ist wahrscheinlich so auch für, für um, ich weiß nicht mit Shiitake, denn das wächst in Bäumen, aber für diese Fliegen, äh, 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 totende äh, äh, Pilze, die Tricholoma muscarium äh, und äh, äh, Ostriatus, es ist so, dass sie sind neurotoxisch und insektiziert und sie essen äh, Nematoden. Und ähm, dann mit den Reinstoffen von den Fliegenpilzen, die Panterpilze, es ist etwas so wie, was ich kann sagen, dass es die Leute, das wollen das essen, sollen nur ein kleines Stück, etwas Pilzen für Samen von den gleichen ähm, Stämmen. Und dann vielleicht nur ein Viertelpilz oder ein Halbpilz einmal essen, um die Potenz zu, zu fühlen. Man kann auch die, etwas von den Pilzen ertrocknen und äh, viele Leute trocknen besonders die rote oder die braune Haut vom Pilz. Das ist äh, peeled und dann getrocknet und geraucht. Und das ist auch wirksam, aber nicht so stark. Aber man kann etwas spüren und vielleicht das gefällt man oder vielleicht nicht. Und dann das ist auch eine gute, vielleicht das ist besser, dass man äh, raucht ein wenig und äh, dann man hat etwas Idee, wie die, 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 die seine ähm, Wirkung und seine Potenz. Und, äh, und dann, sie sind besser, ähm, äh, äh, es ist nicht so einfach zu sagen, wir wissen nicht zu so viel, aber ähm, man muss vorsichtig sein, wenn man will, es ist ein kleines Stück zuerst, äh, aber, äh, um was passiert zu sehen, aber es, es, es dauert eine gute zwei Stunden und äh, man, man soll nicht mehr Pilzen essen, nach diese, wenn man fühlt nicht, am nächsten Tag, man kann zweimal essen. Uh, und dann man kann die, die Dosierung stimmen und dann man kann mit den Freunden oder mit Ehepaar ein, ein Pilz ähm, äh, 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 Velada oder Ritual äh, machen. Und, äh, aber eben äh, wie es passiert mit, mit Claudia in Kolumbia, ich war vorsichtig, äh, aber es passiert sie nicht. Äh, aber es war nicht angenehm. Aber, so ist die Psychonautika, es ist nicht immer angenehm. Und, ähm, und, äh, aber ich hatte äh, das ähm, bestimmt zuerst und es war gut für mich, 
als er ist kleiner als mich und ich habe ein, ein, ein Darm vom ja, Stahl und äh, nichts mag es mir äh, brechen äh, und das hat mir sehr wenig passiert, nicht Ayahuasca auch nicht, Peoli auch nicht. Und, äh, und, so, äh, und es gibt Leute, die sich brechen mit LSD oder mit Psilocybin-haltigen Pilzen. Und äh, im ganzen Welt, was ich in meinem Leben ist, es ist offensichtlich, dass Psilocybin-haltige Pilzen sind sehr ähm, mehr gebraucht, mehr populär als diese ähm, Amanita-Pilzen. Aber das kann, das kann, vielleicht das ist etwas, das hat zu tun mit seinem ähm, Re-Ruf. Ja. Die Leute haben Angst. Und, äh, und, äh, oder sie machen etwas dumm und sie essen halb Dutzend, halb Dutzend von Pilzen. Ah, das ist wie Zilocibin und sie schmecken gut. Und dann Als Jugendlicher hatte ich erfahren, dass die psychoaktiv sind und hatte aber leider keine näheren Informationen dazu. Das mhm. war irgendwie schwierig, 80er. Und das ist ein guter Punkt. Ich habe mir einen, ähm, ich hab mir einen ähm, ja, Fliegenpilz besorgt und... Ähm, habe dann auch ein bisschen davon genommen, ein bisschen vom Stamm mhm. und einen Tee gekocht. Mhm. Ähm, der frisch, dann, den hat nicht getrocknet. Frisch, ja. Also der, das hat natürlich gar nichts gebracht. Das war auch viel zu wenig. Mhm. Aber äh, mehr nehmen, das habe ich mich einfach nicht getraut. Weil es hieß ja immer, der ist äh, super giftig und Finger mhm. weg und sowas. Mhm. Man hatte einfach keine Informationen. Ja, und tatsächlich, es gibt äh, sehr ähm, contradictory Informationen. Wie sagt man contradictory? Die Gegensätze, die widersprüchliche ja. ähm, Informationen. Aber das ist auch so mit Bufotenin und Tryptamin. Ähm, und äh, es gibt Bücher, die sagen, man, man muss äh, die Geheimnis von Soma oder was für Ding, man muss es in Milch kochen. Oder, äh, äh, und, und ich habe die Sommerfrage studiert und ich sehe nicht, wo kommen diese, diese Ideen. Sie sprechen nicht, dass es war, die, die getrockneten Pilze waren wieder einmal mit Wasser ähm, gedampft, mhm. dann gedrückt, gepresst und dann die Saft war filtriert und getrunken. Und die Milch kommt nicht. Die Milch ist diese. Es ist die Milch von dem. Baum, äh, kosmischer Baum. Äh, ähm, aber es ist nicht, Milch kommt nicht in, in Portion, aber die Leute sagen das. Und auch, ähm, sie, sie sagen, dass es, es gibt vielleicht fünf verschiedene äh, Meinungen über diese in die nicht Fachliteratur, aber die populären Bücher über ähm, schamanischen Pflanzen. Und äh, äh, habe ich in Pharmakotheon, alle diese, das ich erklärt habe, alle das kommt in Pharmakotheon und, äh, und viel mehr. Und ähm, man kann es da lesen, und, aber nur in Englisch und Spanisch, es kommt nicht auf Deutsch. Äh, ich erinnere mich nicht genau, äh, die Amanita äh, äh, Sektion von Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen von Christian Rech, aber das ist ähm, wahrscheinlich eine sehr gute Information auch. Denn Christian ist sehr vorsichtig in die Zitationen und die. Ähm, und so, ähm, äh, ja, die beste, das kann ich ähm, äh, sagen, ist Pharmakotheon, mein eigenes Buch für diese Information. Und da kommen alle die chemischen Daten, die Geschichte, Ethnobotanika und so weiter. Das ist sehr deta detailliertes Information auch. Ähm, aber es gibt noch neue Informationen. Über, äh, heute kennen wir ein paar neue Arten, das sind nicht in Pharmakotheon, das enthalten ähm, Ibotensäure. Mhm. Aber die beste ist Panterino, denn man hat nicht dieses Problem, dass Muscari hat immer ein wenig Muscarin und manchmal genug Muscarin, dass man hat viel Saliva und, und, und Tränen, Tears und auch Sweating, ähm, 
Ähm, und das ist eine klassische Muskelin-Reaktion. Ähm, äh, und, äh, und Atropin von den Nachtschattengewächsen, besonders von ähm, äh, Atropa belladonna, ähm, das, das ist eine Gegengift, äh, Gegengift, ähm, äh, Antidote, mhm. ist das Gegengift, ist das eine Gegengift für Ivotin, äh, für Muscarin. Aber ähm, und dann, wenn man, und Muscarin kommt in viele Pilzen, aber, äh, und es kann Menschen sterben, äh, das ist nicht gewöhnlich, aber es passiert äh, vielleicht jeden Jahr und äh, in der ganzen Welt. Und es gibt sehr muskarintoxische Pilze, sie sind meistens inozive Arten. Und es gibt eine inozive Art, das hat Silozivin, aber kein Muscarin. Aber die sind vielleicht gefährlich in diesem Sinn, dass man kann es mit anderen inozive, muskarinhaltigen inozive ähm, verfalschen. Und, äh, oder äh, eine nicht identifiziert, eine schlechte Identifikation. Ähm, aber äh, und Ibotensäure ähm, war nur, ähm, wie ich gesagt äh, habe, war nur in äh, 1963 ähm, äh, erfindet. Aber vorher diese Fraktion von Pilz, äh, die, äh, das enthält diese Stoff, aber es war nicht isoliert. Äh, äh, Sie sagten, das ist Pilzatropin, das es enthält. Und es gibt Bücher, die sagen, dass es enthält Atropin. Aber natürlich, das ist nicht so. Das kommt in kein Pilz. Das kommt nur in, meistens in Nachtschadengewächsen, diese Art von Alkaloiden. Und in chemischen Ketten, Kokain ist auch diese Klasse von, von Alkaloiden, die heißen Tropanen für, für für ähm, Atropin, Atropa. Und ähm, ja, so, denn, das ist eine Atropin-ähnliche Wirkung. Und ich habe diese Nebenwirkungen von Muscaria erlebt, aber das ist sehr, äh, aber nicht, äh, nicht mit ähm, Pantherin, es war nur die Ivotensäure Wirkung und habe ich rein Ivotensäure genommen, das war fast die gleiche. Effekt. Und, um, und es, ist, es ist ein guter Effekt für mich, aber ich habe in meinem ganzen Leben das vielleicht zehnmal probiert und es bringt mir keine Lust heute, was für um, äh, psychotropische Pilz zu nehmen, aber ich habe die Lozibinhaltigen Pilze vielleicht 200 Mal genommen oder mehr als 100, ich weiß nicht. Ja, dann für mich ist es auch ähm, populärer, die Zylozivin-Pilz als die Amanita-Pilz. Und äh, ja, aber es gibt Leute, die haben diese gerne. Und die Maya-Indianer, äh, das ist ein Beispiel. Denn sie hat, äh, wie ich erklärt habe, die Ökologie von, von Amanita-Pilzen ging nicht nur Mittelamerika, alle Eurasien im Nordsteppenland. Äh, äh, es ist Steppen, nicht wahr auf Deutsch. Es gibt die Tundra, die Tigerland. Und, um, und, uh, und dann, um, es, es kommt nicht nur da. Und dann die, die ersten Leute, vielleicht nicht die ersten, aber die ersten Einwohner, das in die Amerikas kamen, waren etwas rund um, vor 20.000 Jahren, zwischen 10.000 und 20.000 Jahren vorher. Und äh, am wenigsten drei ähm, verschiedene ähm, Rassen kamen. Und, äh, und ein war europäisch, äh, es war von ähm, Iberia. Äh, und äh, es gibt in, ähm, genetische ähm, in, äh, Studien, dass, dass besprechen das. Und es ist auch so, dass in europäischen Sprache die große Ausnahme ist die Basque-Sprache, dann ist es nicht in der Europäisch. Und es hat kein Verhältnis mit der anderen Sprache. Und es gibt auch eine Sprache in Südamerika, das ist so, und das ist Schwar, oder die sogenannten Hivaro, die Headhunter-Indianer. 
Und uh, mein Freund von Barcelona, das ist Anthropologe, um, Josep Maria Ferricla, um, uh, er ist, uh, war da uh, vielen Jahren mit Ayahuasca-Studium und anderen um, anthropologischen Studien. Er ist auch Ayahuasca um, uh, erforscher. Und seine Frau, uh, uh, damals war Basque, uh, und sie konnte uh, miteinander reden. Um, äh, diese Basque Frau und äh, es ist möglich, dass diese zwei großen Ausnahmen sind so, denn sie sind sie, die beide Rassen. Ähm, äh, in jedem Fall, ähm, äh, diese Leute kamen da und die, sie waren Amanita Pilzesser äh, im Schamanismus und auch äh, in, äh, in Amerika, in Alaska vielleicht oder Yukon, sie, sie erfinden zum ersten Mal Tabak. Denn das kam nur im neuen Welt, mit dem Ausnahme von Australien und Afrika. Es gibt eine Art in Afrika, das war nicht gebraucht für die Menschen, wie wissen wir, und vier in Australien. Und äh, äh, tatsächlich in Pangea, es, es war wohl Australien, dass sie äh, kamen, diese Nikotin, Nikotianer. Aber äh, später, sie kamen zu Südamerika und das ist das Zentrum von Ökologie, von der Evolution von Nikotianis in Südamerika. In jedem Fall, äh, es gibt in all diesen Amerika, sind die Indianer, die Schamanen äh, erkannten dort Tabak. Und auch, ähm, wir, wir wissen nicht, es kann sein, dass die Naturarten für ersten ähm, äh, Zeit, denn sie kommen nicht in Siberia, aber sie kommen in, in, am Süd, in Eurasien und das ist nicht für, für, wahrscheinlich, sie waren zuerst ge, gebracht da in Eurasien, aber diese siberianischen Leute erkannten sie in Amerika, in Nordamerika. Und dann, wenn sie kommen bis zum, äh, wo steht die Grenze zwischen USA und Mexiko, dann sie erfinden Peyote auch und äh, es gibt, das geht 7000 Jahre herum, wir haben Muster von Peyote von 7000 Jahren im rituellen ähm, Kontext. Und, äh, und so, ähm, und dann ist aber äh, ist, äh, immer mit Amanita Pilzen und Tabak auch und dann mit Pe Peyote auch, aber wo Peyote wächst, es gibt fast kein Pilzen und keine Amanitas. Und dann, wenn sie kamen nach Mexiko, sie hatten die Psilocybin-Pilzen. Ähm, Finden. Und, die, äh, und sie sind sehr, ähm, wir haben äh, mehr als 100 ähm, Arten von psychotropischen Silozibinpilzen in Mexiko. Es gibt 150 im ganzen Welt und etwa 100 sind in Mexiko. Und das ist auch das Zentrum von seiner Evolution. Und nur im Bundesstaat Veracruz, wo lebe ich, es gibt 35. Und in Jalapa umgeben, es gibt 17. Sie sind sehr ähm, gewöhnlich da. Aber äh, noch immer, sie brauchten die Amanitas, aber die Amanitas waren mit Tabak geraucht und die Dilozivinpilzen waren im Kakao ähm, äh, genommen äh, und äh, getrunken. Äh, und dann, äh, wenn es kam zu den Meilen in die Amanitas, sie mussten die Amanitapilzen verloren in dieser Migration, denn dann es kam nicht äh, mehr dann zu. Und da diese Leute hatten die Tryptaminhaltige Samen von Leguminatien erfindet und, und auch ähm, äh, San Pedro Kakteen, und andere Mescalin Kakteen von Tricocerius und, äh, und, und später Ayahuasca und, äh, und andere Dinge. Und Tabako gibt es überall. Ähm, und ähm, in die Amerikas, äh, es ist ein, es ist ein ähm, Weed, es wächst in was für Stadt, wo es gibt, es ist sehr stark, diese Pflanze, es ist überall. Und, und, und so, die Maya Indianer haben die Amanitapilz mehr als Silozivinpilz gefallen. Wir wissen gar nichts über diesen Schamanismus, denn es ist alles verändert heute. Die, äh, ein, ein Priester, Diego de Landa, hat alle seine Bücher gebrannt. Ähm, und das war eine riesig große Menge, etwas drei Meter äh, hoch von fünf Meter oder drei Meter breit. Und sie waren alles im Publikum gebrannt. Und, äh, und dann, 
wir wissen nicht warum, es ist alles breit und eröffnete Land, wo sie leben, meistens nicht die Lacandoner, uh, aber uh, sie waren alles, jetzt sie sind alle christlicher und alles ein Schamanismus ist sehr verändert und sie brauchen kein Pilz oder fast kein Pilz heute und auch nicht Ololyuki Samen, nicht Salvien, nicht von dieser, uh, Tabak ja und Alkohol ja uh, und das ist sehr um, das ist sehr seltsam, denn alle die anderen Indianer, und das leben noch in Bergen, brauchen alle von äh, diesen Dingen. Ähm, und so, ähm, die, es gibt ein Manuskript, das war von einer, eine, ähm, es sind Kitsch, ähm, Kitsche-Sprache, nicht Kitsch war von Südamerika, Kitsche, ähm, und äh, von Guatemala. Und um, ein Priester hatte, es war es in Latein um, Charakter und Alphabet geschrieben, aber in Quechua Transliteration. Und, uh, und er hat diese kopiert, die Original uh, ist verschwunden, es wird verfinden, und dann diese Kopie heißt um, Popol Vuh. Und das ist ein bekanntes Buch, und man kann das auf Deutsch, Deutsch es gibt eine gute deutsche Übersetzung, mit Kommentaren über die Fliegenpilz, um, und das heißt um, Popol Vuh. Und um, für Dennis Tedlock uh, machte diese Übersetzung auf Englisch und dann das war auch Deutsch übergesetzt vom Englisch. Und, um, aber uh, sie, in diesem Popol Vuh, es spricht von drei Blitzen. Blitz ist, was kommt vom Himmel? Und um, die Pilze sind immer mit dem Blitz verbindet und uh, nicht mit Regen, mit dem Blitz. Und, äh, und äh, das ist die Samen, äh, äh, die Samenlos ähm, äh, äh, Sohn von, äh, oder Tochter äh, in die Mutter Erde von, von den geistlichen Samen, von dem Blitz. Das ist die Idee von Blitzen und Pilzen. Denn sie konnten die Sporen nicht sehen und es war ein Wunder, das kam. Aber in allen Welt ist es Blitz, Blitz und Pilz. Und das ist auch für die psychotropischen Pilze, es ist wie ein geistliches Blitz und äh, ein Leuchten. Und, ähm, und so, die Maya hatten drei ähm, von diesen Blitzen. Sie sind Blitzen, aber Blitzen in Kichwa ist Kakulha. Und ähm, äh, 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 wie waren diese? Äh, äh, in jedem Fall, die, die Fliegenpilze ist Hurakan Kakulha, oder Kakulha Hurakan. Und um, Hurakan ist die gleiche Wort, das wir brauchen für diese große Gewittersturm. Okay. Das kommt von, ich weiß nicht von dieser Sprache, dann diese Wort kommt in andere Sprache. Aber um, es ist Kakulha Hurakan. Und um, das bedeutet die, die, um, die Blitz mit einem, einem Bein. Die Blitz mit einem Bein. Und das ist, wie diese Gedichte sagen, Wer mag der Männlein sein, der da steht auf einem Bein? Und das ist Fliegenpilz. Und so, äh, wenn es hat nur einen Bein, man weiß, dass das ist ein Pilz. Ähm, und, äh, und das war die beliebste. Und dann die zweite war, ich, ich erinnere mich nicht an die Maya-Worte, aber es bedeutet die Zwerge am Blitz. Und das ist wahrscheinlich die sehr kleine Psilocybin-haltigen Pilze. Und die dritte war die Werdeblitz, und das ist wahrscheinlich die Ololyuki Saurwinde, das heißt Staventun in Maya heute, aber das ist Maya von anderen Gebieten, das ist eine andere Sprache tatsächlich. Und so, das ist ein Fall, wo die, die Fliegenpilz war beliebter als die Zilocibenpilz, denn die, die König war die, ähm, die Kakulha Urakan, die, diese die Fliegenpilz. Und, ähm, ja. Wow, das waren ja extrem viele Informationen. <lacht> das ist mehr als. <lacht> kann man das ja, irgendwo. Aber man kann alles äh, schneiden. Ja, klar. Und alle die Geschichte da. Aber ich dachte, dass das war die einfachste, nur alle diese Geschichte. Aber es begann, denn ich. Äh, ich sprachte mit Anja über, die, über China und Japan und warum war ich in Japan 
für diese Alge, Algeen und so weiter. Und das ist alles ein Teil von dieser Geschichte. Okay, eine Frage. Ja. Ähm, wo kann man das äh, jetzt äh, nachlesen? Äh, die, alle diese Informationen, mhm. vielleicht nicht alle, aber die meisten sind in meinem Buch Pharmakotheon, mhm. dass man kann von ähm, Enterobotanikern Solothurn bekommen. Aber noch nicht haben wir keine Website und die besten ist Nachtschaden Website. Da mhm. man kann es bekommen, es ist nachtschaden.ch. Nein, no, mhm. äh, ja. Äh, etwas so. Ja, in ja. Schatten, ja. Und, äh, Aber bald kommt Entiobotanica.ch und Entiobotanica.com. Und äh, ja, das ist die, die beste Quelle. Und es hat auch über Zivinhaltige Pilze, über mhm. Ololiuki, LSD, Mescalin ähm, und äh, andere. Auch Ayahuasca, auch ähm, die, die ähm, Nachtschattengewächse, ähm, Absinthpflanzen und so weiter. Das ist ein umfassendes Buch über ähm, nicht psychotropische Pflanzen, wie, wie alle, es ist ein Name, psychotropische Pflanzen, aber es ist besonders die ähm, psychotischen Pflanzen, die schamanischen ähm, Rauschmittel. Mhm. 